ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഏതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ബാങ്ക് എന്നും വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ വിദേശ നാണയത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ വിദേശ നാണയത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈയിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാപിത മൂലധനം എത്രയായിരുന്നു അഞ്ച് കോടി രൂപ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാപിത മൂലധനം അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് അനുസരിച്ച് ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ അനുസരിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള മൃഗം ഏതാണ് കടുവ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള മൃഗം കടുവയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള വൃക്ഷം ഏതാണ് എണ്ണപ്പന റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള വൃക്ഷം എണ്ണപ്പനയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്നിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വിനിമയ മൂല്യം സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വിനിമയ മൂല്യം സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ആരാണ് സർ ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത് ആർ ബി ഐയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ സർ ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത് ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ ആരാണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആർ ബി ഐയുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ നിലവിലെ ഗവർണർ ആരാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് ആർ ബി ഐയുടെ നിലവിലെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ ഗവർണർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശക്തികാന്ത ദാസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഗവർണർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ആരാണ് ബി എൻ റാവു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് ബി എൻ റാവു ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറായ ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി ആരാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറായ ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായ ആദ്യ വനിത ആരാണ് കെ ജെ ഉദ്ദേശി ആർ ബി ഐയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായ ആദ്യ വനിത കെ ജെ ഉദ്ദേശിയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ പ്രഥമ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ആരാണ് സുധാ ബാലകൃഷ്ണൻ ആർ ബി ഐയുടെ പ്രഥമ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ സുധാ ബാലകൃഷ്ണൻ ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ 
ആർ ബി ഐയുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേലാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് രഘുറാം രാജൻ ആർ ബി ഐയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗവർണർ രഘുറാം രാജനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനം ഏതാണ് ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനമാണ് ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആർ ബി ഐയുടെ ബോധവൽക്കരണ പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആർ ബി ഐയുടെ ബോധവൽക്കരണ പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ആർ ബി ഐ തയ്യാറാക്കുന്ന സൂചിക ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ആർ ബി ഐ തയ്യാറാക്കുന്ന സൂചികയാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വർഷം കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് മുതൽ എന്നുവരെയാണ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക വർഷം കണക്കാക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെയാണ് കേരളത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആർ ബി ഐയുടെ മോണിറ്ററി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏതാണ് കൊൽക്കത്ത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആർ ബി ഐയുടെ മോണിറ്ററി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വന്ന നഗരം കൊൽക്കത്തയാണ് കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് കറൻസി നോട്ടുകളുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ ബി ഐ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് മണി കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് കറൻസി നോട്ടുകളുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ ബി ഐ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മണി ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം മൊബൈൽ എയ്ഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്നാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് റിപ്പോ നിരക്ക് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിപ്പോ നിരക്ക് എന്നാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് നിശ്ചിത പലിശ നിരക്കിൽ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കടം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് നിശ്ചിത പലിശ നിരക്കിൽ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കടം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്നാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം റിസർവ് ബാങ്കിൽ കരുതൽ ധനമായി നിലനിർത്തുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം റിസർവ് ബാങ്കിൽ കരുതൽ ധനമായി നിലനിർത്തുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്നാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ബേസ് റേറ്റ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ബേസ് റേറ്റ് എന്നാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന വായ്പയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന വായ്പയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്നാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ആദ്യ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ആദ്യ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിലാണ് ആർ ബി ഐ ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആർ ബി ഐ ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഒരു രൂപ നോട്ടൊഴികെ മറ്റ് കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവർണർ ഒരു രൂപ നോട്ടൊഴികെ മറ്റ് കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ഒപ്പിടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവർണർ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ 
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ബാങ്ക് ഏതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ജി എസ് ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ചരക്ക് സേവന നികുതി എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നികുതി പരിഷ്കാരം ഏതാണ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നികുതി പരിഷ്കാരമാണ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഫ്രാൻസ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് ജി എസ് ടി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് ജി എസ് ടി ബില് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ജി എസ് ടി ബില് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് ജി എസ് ടി ബില്ലിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ജി എസ് ടി ബില്ലിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ജി എസ് ടി ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് പ്രണബ് മുഖർജി ജി എസ് ടി ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയാണ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഏതാണ് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി ജി എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് ജി എസ് ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ മുപ്പതിന് പ്രണബ് മുഖർജിയും നരേന്ദ്രമോദിയും ചേർന്നാണ് പാർലമെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജി എസ് ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ മുപ്പതിന് പ്രണവ് മുഖർജിയും നരേന്ദ്രമോദിയും ചേർന്ന് പാർലമെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജി എസ് ടിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന സിനിമാ താരം ആരാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ജി എസ് ടിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന സിനിമാ താരം അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അസം ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അസമാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ബീഹാറുമാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ പതിനാറാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒഡീഷ ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ പതിനാറാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതിയാണ് ആവശ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനാറ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതിയാണ് ആവശ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ജി എസ് ടി ഏത് നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പരോക്ഷ നികുതി ജി എസ് ടി പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജി എസ് ടിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എയും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എയും ജി എസ് ടിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എയും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എയുമാണ് 
ഐ ജി എസ് ടി അഥവാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ചുമത്താനും നികുതി പിരിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകിയ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എ ഐ ജി എസ് ടി അഥവാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ചുമത്താനും നികുതി പിരിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകിയ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എ ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എ ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നിലവിൽ വന്നത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് ജി എസ് ടി കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു കെ എം മാണി ജി എസ് ടി കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ കെ എം മാണി ആയിരുന്നു നിലവിലെ ചെയർമാൻ അമിത് മിശ്രയുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ജി എസ് ടി ഏതു മാതൃകയിലുള്ളതാണ് ഇരട്ട ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ജി എസ് ടി ഇരട്ട ജി എസ് ടി ആണ് അഥവാ ഡി എൽ ജി എസ് ടി ആണ് ജി എസ് ടി എന്ന ആശയം ആദ്യമായി പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് പി ചിദംബരം ജി എസ് ടി എന്ന ആശയം ആദ്യമായി പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പി ചിദംബരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രഥമ ജി എസ് ടി ഡേ ആയി ആചരിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രഥമ ജി എസ് ടി ഡേ ആയി ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ജി എസ് ടിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ജി എസ് ടി ഭവൻ കേരളത്തിൽ ജി എസ് ടിയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ ജി എസ് ടി ഭവനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ബിൽ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ബിൽ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരുപോലെ ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഡുയൽ ജി എസ് ടി അഥവാ ഇരട്ട ജി എസ് ടി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരുപോലെ ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഡുയൽ ജി എസ് ടി അഥവാ ഇരട്ട ജി എസ് ടി എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ജി എസ് ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി അഥവാ സി ജി എസ് ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ജി എസ് ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി അഥവാ സി ജി എസ് ടി എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ജി എസ് ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി അഥവാ എസ് ടി എസ് ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ജി എസ് ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി അഥവാ എസ് ടി എസ് ടി എന്നാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ചുമത്തുന്ന നികുതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി അഥവാ ഐ ജി എസ് ടി ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ചുമത്തുന്ന നികുതി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി അഥവാ ഐ ജി എസ് ടി എന്നാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് വൺ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ആപ്തവാക്യം വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് വൺ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജി എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനി ഏതാണ് കാഷ്യോ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജി എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനിയാണ് കാഷ്യോ ഇന്ത്യ ജി എസ് ടി നമ്പറിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ജി എസ് ടി നമ്പറിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചാണ് 
ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജി എസ് ടി മാതൃകയിൽ നിലവിലുള്ള സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജി എസ് ടി മാതൃകയിൽ നിലവിലുള്ള സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് അവ പൂജ്യം ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് പ്രോജക്റ്റ് സാക്ഷ്യം പ്രോജക്റ്റ് സാക്ഷ്യം പദ്ധതിയാണ് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടത് എത്ര ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ മൊത്തം വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ മൊത്തം വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി കേന്ദ്ര റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് സഹമന്ത്രി സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്നിവരാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി കേന്ദ്ര റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് സഹമന്ത്രി സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്നിവരാണ് ജി എസ് ടിയിൽ ലയിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന നികുതികൾ ഏതെല്ലാമാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സേവന നികുതി കേന്ദ്ര വിൽപ്പന നികുതി സംസ്ഥാന മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആഡംബര നികുതി പരസ്യ നികുതി വിനോദ നികുതി പ്രവേശന നികുതി എന്നിവയാണ് ജി എസ് ടിയിൽ ലയിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന നികുതികൾ ഏതെല്ലാമാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സേവന നികുതി കേന്ദ്ര വിൽപ്പന നികുതി സംസ്ഥാന മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആഡംബര നികുതി പരസ്യ നികുതി വിനോദ നികുതി പ്രവേശന നികുതി എന്നിവയാണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജി എസ് ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് യു ടി ജി എസ് ടി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജി എസ് ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് യു ടി ജി എസ് ടി എന്നാണ് ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത പ്രധാന ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വൈദ്യുതി മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള മദ്യം എന്നിവയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത പ്രധാന ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വൈദ്യുതി മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള മദ്യം എന്നിവയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ബിൽ പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ബിൽ പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി അഥവാ വാറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി അഥവാ വാറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് വാറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് വാറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്നാണ് വാറ്റ് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഫ്രാൻസ് വാറ്റ് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി വാറ്റ് നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി വാറ്റ് നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഹരിയാനയിൽ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി നടപ്പിലാക്കിയത് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ജി എസ് ടി ലയിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ജി എസ് ടി ലയിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് പ്രധാന നികുതിയേതര വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഫീസ് ഫൈനുകളും പെനാൽറ്റികളും ഗ്രാൻഡ് പലിശ ലാഭം എന്നിവയാണ് പ്രധാന നികുതിയേതര വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഫീസ് ഫൈനുകൾ പെനാൽറ്റികൾ ഗ്രാൻഡ് പലിശ ലാഭം എന്നിവയാണ് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി ഈടാക്കുന്ന തുക അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഫീസ് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി ഈടാക്കുന്ന തുക അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫീസ് എന്നാണ് നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന ശിക്ഷ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഫൈനുകളും പെനാൽറ്റികളും നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന ശിക്ഷ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫൈനുകളും പെനാൽറ്റികളും എന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി സർക്കാരോ സ്ഥാപനങ്ങളോ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം ഏതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി സർക്കാരോ സ്ഥാപനങ്ങളോ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ഗ്രാൻഡ് 
സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് പൊതു ചെലവ് സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പൊതു ചെലവ് എന്നാണ് പൊതു ചിലവുകളെ എത്രയായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിട്ട് പൊതു ചിലവുകളെ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവ വികസന ചിലവുകളെന്നും വികസനേതര ചിലവുകൾ എന്നുമാണ് റോഡ് പാലം തുറമുഖം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ തുടങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ചിലവുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വികസന ചിലവുകൾ എന്നാണ് റോഡ് പാലം തുറമുഖം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ തുടങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ചിലവുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വികസന ചിലവുകൾ എന്നാണ് യുദ്ധം പലിശ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് വികസനേതര ചെലവുകൾ യുദ്ധം പലിശ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വികസനേതര ചിലവുകൾ എന്നാണ് സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന വായ്പകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് പൊതുകടം സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന വായ്പകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പൊതുകടം എന്നാണ് പൊതുകടം പ്രധാനമായും എത്ര തരമാണുള്ളത് രണ്ട് തരം പൊതുകടം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരമാണുള്ളത് അവ ആഭ്യന്തര കടവും വിദേശ കടവുമാണ് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന വായ്പ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ആഭ്യന്തര കടം രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന വായ്പ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ആഭ്യന്തര കടം എന്നാണ് വിദേശ സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന വായ്പ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് വിദേശ കടം വിദേശ സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന വായ്പ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വിദേശ കടം എന്നാണ് അവകാശികൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ സ്വത്ത് വകകൾ സർക്കാരിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വരുമാനം ഏതാണ് എസ്റ്റീറ്റ്സ് അവകാശികൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ സ്വത്ത് വകകൾ സർക്കാരിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വരുമാനമാണ് എസ്റ്റീറ്റ്സ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നൽകുന്ന നികുതിയേതര മാർഗം ഏതാണ് ലാഭം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നൽകുന്ന നികുതിയേതര മാർഗമാണ് ലാഭം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവ് ചെലവ് വിശദമാക്കുന്ന ധനകാര്യ രേഖ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ബജറ്റ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവും ചെലവും വിശദമാക്കുന്ന ധനകാര്യ രേഖ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ബജറ്റ് എന്നാണ് ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് വരവും ചെലവും തുല്യമായ ബജറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സന്തുലിത ബജറ്റ് വരവും ചെലവും തുല്യമായ ബജറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സന്തുലിത ബജറ്റ് എന്നാണ് വരുമാനം ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ബജറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് മിച്ച ബജറ്റ് വരുമാനം ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ബജറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മിച്ച ബജറ്റ് എന്താണ് വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് കൂടുമ്പോഴുള്ള ബജറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് കമ്മി ബജറ്റ് വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് കൂടുമ്പോഴുള്ള ബജറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കമ്മി ബജറ്റ് എന്നാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി വരുമാനം ചിലവിടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് മിതവ്യായ ശീലം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി വരുമാനം ചിലവിടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മിതവ്യയ ശീലം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ബജറ്റിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് പി സി മഹലനോബീസ് ഇന്ത്യൻ ബജറ്റിന്റെ പിതാവ് പി സി മഹലനോബീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ബജറ്റ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ആരാണ് ക്യാനിങ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ ബജറ്റ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ക്യാനിങ് പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ജെയിംസ് വിൽസൺ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ജെയിംസ് വിൽസൺ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് 
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായിയാണ് ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ വനിത ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ വനിത നിർമ്മല സീതാരാമനുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് മൊറാർജി ദേശായി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി മൊറാർജി ദേശായിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ വനിതാ ധനമന്ത്രി ആരാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ സമ്പൂർണ്ണ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ വനിതാ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സുരേഷ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ അവസാന റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സുരേഷ് പ്രഭു ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് സുരേഷ് പ്രഭു റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഏക വനിത ആരാണ് മമത ബാനർജി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഏക വനിത മമത ബാനർജിയാണ് കേന്ദ്ര പൊതു ബജറ്റും റെയിൽവേ ബജറ്റും ലയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കേന്ദ്ര പൊതു ബജറ്റും റെയിൽവേ ബജറ്റും ലയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് റെയിൽവേ ബജറ്റും കേന്ദ്ര പൊതു ബജറ്റും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണ് വിവേക് ദബ്രോയ് കമ്മിറ്റി റെയിൽവേ ബജറ്റും കേന്ദ്ര പൊതു ബജറ്റും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് വിവേക് ദബ്രോയ് കമ്മിറ്റി ലയനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ലയനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്നു മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് എത്ര രൂപയുടേതാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടേതാണ് ഹരിത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആരംഭിക്കുന്ന ബൃഹത് പദ്ധതി ഏതാണ് നാഷണൽ ഹൈഡ്രജൻ എനർജി മിഷൻ ഹരിത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആരംഭിക്കുന്ന ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ ഹൈഡ്രജൻ എനർജി മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പുതുക്കിയ കേരള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പുതുക്കിയ കേരള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കെ എൻ ബാലഗോപാലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ നാലിന് ആണ് ഇദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് തോമസ് ഐസക്ക് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് 
തോമസ് ഐസക്കാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറും പതിനെട്ട് മിനിറ്റും നേരമാണ് ഇദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി സി അച്യുതമേനോൻ ആണ് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കെ എം മാണി കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കെ എം മാണിയാണ് പതിമൂന്ന് തവണയാണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കേരള ബജറ്റ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് തോമസ് ഐസക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കേരള ബജറ്റ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് തോമസ് ഐസക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ഇദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് പൊതു വരുമാനം പൊതു ചെലവ് പൊതു കടം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നയം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ധനനയം പൊതു വരുമാനം പൊതു ചെലവ് പൊതു കടം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നയം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ധന നയം എന്നാണ് ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് പി വി നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സ്വീകരിച്ചത് പി വി നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ആഭ്യന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി സംയോജിക്കുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ആഗോളവൽക്കരണം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആഗോളവൽക്കരണം ആഭ്യന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ലോക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുമായി സംയോജിക്കുന്നതാണ് ആഗോളവൽക്കരണം നിക്ഷേപം വായ്പ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിക്ഷേപം വായ്പ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് വായ്പകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാണ് ബാങ്കുകൾ അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു നിർവചനം എന്താണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് വായ്പകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബാങ്കുകൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പഴക്കം ചെന്നതും ധാരാളം ശാഖകൾ ഉള്ളതുമായ സംവിധാനം ഏതാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പഴക്കം ചെന്നതും ധാരാളം ശാഖകൾ ഉള്ളതുമായ സംവിധാനമാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് റിസർവ് ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ റിസർവ് ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഏതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളും റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളും ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളും റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളും ചേരുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആസ്ഥാനം വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ബാങ്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സ്വകാര്യ വിദേശ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ആസ്ഥാനം വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ബാങ്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്വകാര്യ വിദേശ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ എന്നാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് സമ്പാദ്യ നിക്ഷേപം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സമ്പാദ്യ നിക്ഷേപം ഒരു ദിവസം തന്നെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പണം നിക്ഷേപിക്കാനും പിൻവലിക്കാനും സൗകര്യം നൽകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് പ്രചലിത നിക്ഷേപം ഒരു ദിവസം തന്നെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പണം നിക്ഷേപിക്കാനും പിൻവലിക്കാനും സൗകര്യം നൽകുന്ന നിക്ഷേപമാണ് പ്രചലിത നിക്ഷേപം സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കാലാവധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പോൾ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാലാവധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ സ്ഥിര നിക്ഷേപം അഥവാ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് 
ഒരു നിശ്ചിത തുക വീതം ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ആവർത്തിത നിക്ഷേപം ഒരു നിശ്ചിത തുക വീതം ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ആവർത്തിത നിക്ഷേപം എന്നാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പകൾ ഏതെല്ലാമാണ് പണവായ്പയും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പകളാണ് പണവായ്പ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ആസ്തികളുടെ ജാമ്യത്തിന്മേൽ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന വായ്പ ഏതാണ് പണവായ്പ ആസ്തികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥലമാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമാകാം അപ്പോൾ ആസ്തികളുടെ ജാമ്യത്തിന്മേൽ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നൽകുന്ന വായ്പ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പണവായ്പ എന്നാണ് വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് വ്യക്തികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഏത് നിക്ഷേപം ഉള്ളവർക്കാണ് ബാങ്കുകൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നൽകുന്നത് പ്രചലിത നിക്ഷേപം പ്രചലിത നിക്ഷേപം ഉള്ളവർക്കാണ് ബാങ്കുകൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നൽകുന്നത് ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്ന തുക ബാങ്കുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നിക്ഷേപമായി ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ് ബാങ്കുകൾ വായ്പയായി നൽകുന്നത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജന്മനാട് ഏതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജന്മനാട് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് റോബർട്ട് ഓവൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ഓവൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഫ്രെഡറിക് നിക്കോൾസൺ ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫ്രെഡറിക് നിക്കോൾസൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഏതാണ് ആൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റിയാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പിലെ തലവൻ ആരാണ് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ സഹകരണ സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പിലെ തലവൻ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ആണ് യു എൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷമായി ആചരിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് യു എൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷമായി ആചരിച്ചത് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പലിശരഹിത സഹകരണ സംഘം ഏതാണ് ഹലാൽ ഫായിദ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കണ്ണൂരിലെ ഹലാൽ ഫായിദ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പലിശരഹിത സഹകരണ സംഘം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് സഹകരണം സ്വയം സഹായം പരസ്പര സഹായം എന്നിവയാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം സഹകരണം സ്വയം സഹായം പരസ്പര സഹായം എന്നിവയാണ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഈ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് കൃഷിക്കാർക്കും കൈത്തൊഴിലുകാർക്കും ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്കും ഒക്കെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സഹകരണ രംഗത്തെ ഉയർന്ന ഘടകം ഏതാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സഹകരണ രംഗത്തെ ഉയർന്ന ഘടകം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കാണ് കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിനെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ വന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് കേരള ബാങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കേരള ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിനെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ വന്ന ബാങ്കാണ് കേരള ബാങ്ക് അഥവാ കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഈ കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് നമ്മൾ ആ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിനെയും സംയോജിപ്പിച്ച് നിലവിൽ നിന്നും വന്ന ബാങ്ക് കേരള ബാങ്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലാ സഹകരണ
കേരള ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സഹകരണ ബാങ്ക് മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കാണ് കേരള ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കാണ് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായത് എം എസ് ശ്രീറാം കമ്മിറ്റി എം എസ് ശ്രീറാം കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് കേരള ബാങ്ക് നിലയിൽ വന്നത് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കലാണ് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻ്റ് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ പ്രഥമ സി ഇ ഒ ആരായിരുന്നു പി എസ് രാജൻ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ സി ഇ ഒ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കേരള ബാങ്കിൻ്റെ സി ഇ ഒ പി എസ് രാജനാണ് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ സി ഇ ഒ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് വി ആർ രവീന്ദ്രനാഥ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ചെയർമാൻ വി ആർ രവീന്ദ്രനാഥാണ് വ്യവസായശാലകളുടെ സാങ്കേതികവൽക്കരണം നവീകരണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദീർഘകാല വായ്പകൾ നൽകുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് വികസന ബാങ്കുകൾ വ്യവസായശാലകളുടെ സാങ്കേതികവൽക്കരണം നവീകരണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദീർഘകാല വായ്പകൾ നൽകുന്ന ബാങ്ക് വികസന ബാങ്കുകളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഐ എഫ് സി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഐ എഫ് സി ഐ ഏത് ബാങ്കിന് ഉദാഹരണമാണ് വികസന ബാങ്ക് ഐ എഫ് സി ഐ വികസന ബാങ്കിന് ഉദാഹരണമാണ് എക്സിം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഡ്ബി എന്നിവ ഏത് ബാങ്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സവിശേഷ ബാങ്കുകൾ എന്താണ് ഈ സവിശേഷ ബാങ്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക മേഖലകളുടെ വികസനത്തിന് മാത്രമായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ബാങ്കുകളാണ് ഈ സവിശേഷ ബാങ്കുകൾ വിദേശ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം ഏതാണ് എക്സിം ബാങ്ക് വിദേശ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ് എക്സിം ബാങ്ക് ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ സഹായം നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ഏതാണ് സിഡ്ബി സിഡ്ബി പുതിയ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് സിഡ്ബി പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഏതാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഏതാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കുമാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ലാല ലജുപത്ത് റായ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ലാല ലജുപത്ത് റായ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വയം പിരിഞ്ഞുപോകൽ പദ്ധതി അതായത് വി ആർ എസ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് വി ആർ എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വയം പിരിഞ്ഞുപോകൽ പദ്ധതി അഥവാ വി ആർ എസ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിനെ ഏറ്റെടുത്തത് ഏത് ബാങ്കാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കായിരുന്നു നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ഈ നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിനെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഏറ്റെടുത്തത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്കാണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അപ്പു നെടുങ്ങാടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കായ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പു നെടുങ്ങാടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനായി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഏതാണ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനായി ആരംഭിച്ച ബാങ്കുകളാണ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏതാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ
ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഏതാണ് പ്രഥമ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രഥമ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഏതാണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കാണ് കേരളത്തിൽ നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും ലയിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ എട്ടിന് രൂപീകൃതമായ പുതിയ ബാങ്ക് ഏതാണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കേരളത്തിൽ നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും ലയിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ എട്ടിന് രൂപീകൃതമായ പുതിയ ബാങ്കാണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് എന്നാണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മലപ്പുറം കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്കിം ഗോവ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ സിക്കിമും ഗോവയുമാണ് പാവങ്ങളുടെ ബാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് യുനൂസ് പാവങ്ങളുടെ ബാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് യുനൂസ് ആണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിനും മുഹമ്മദ് യുനൂസിനും ചേർത്ത് സമാധാന നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ബംഗ്ലാദേശ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിനും മുഹമ്മദ് യുനൂസിനും ചേർത്ത് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് കൃഷിക്കും ഗ്രാമ വികസനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ബാങ്ക് ഏതാണ് നബാർഡ് കൃഷിക്കും ഗ്രാമ വികസ വികസനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ബാങ്ക് നബാർഡാണ് നബാർഡ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നബാർഡിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നബാർഡ് രൂപീകൃതമായത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് നബാർഡ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിനാണ് നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈ നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് നബാർഡിൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ബി ശിവരാമൻ കമ്മീഷൻ നബാർഡിൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ബി ശിവരാമൻ കമ്മീഷനാണ് നബാർഡിൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എം രാമകൃഷ്ണയ്യ നബാർഡിൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ എം രാമകൃഷ്ണയ്യയാണ് നബാർഡിൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ ജി ആർ ചിന്താല നബാർഡിൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജി ആർ ചിന്താലയാണ് ചെറുകിട വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ഏതാണ് നബാർഡ് ചെറുകിട വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് നബാർഡാണ് കേരളത്തിൽ നബാർഡിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ നബാർഡിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് പ്രത്യേക ശാഖകൾ ഇല്ലാത്ത തികച്ചും ഓൺലൈനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് നിയോ ബാങ്കുകൾ നിയോ ബാങ്കുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് പ്രത്യേക ശാഖകൾ ഇല്ലാത്ത തികച്ചും ഓൺലൈനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കുകളാണ് നിയോ ബാങ്കുകൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നിയോ ബാങ്ക് ഏതാണ് എയ്സ് മണി ന്യൂ ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യ നിയോ ബാങ്ക് എയ്സ് മണി ന്യൂ ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ക്യാപിറ്റൽ സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഏതാണ് ഇസാഫ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഇസാഫ് 
സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കാണ് ഇസാഫ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോറം എന്നാണ് ഇസാഫ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോറം എന്നാണ് ഇസാഫ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മണ്ണുത്തി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണുത്തിയിലാണ് ഇസാഫ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട ബാങ്കുകൾ ഏതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട ബാങ്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ എന്നാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ഏതാണ് നജികേത് കമ്മീഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ നജികേത് കമ്മീഷനാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി നിക്ഷേപം എത്ര രൂപയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി നിക്ഷേപം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ച ടെലികോം കമ്പനി ഏതാണ് എയർടെൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ച ടെലികോം കമ്പനി എയർടെൽ ആണ് കേന്ദ്ര പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് കേന്ദ്ര പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് എ ടി എം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവയ്ക്ക് പകരം ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ സംവിധാനം ഏതാണ് ക്യു ആർ കാർഡ് ഇപ്പോൾ ക്യു ആർ കാർഡ് സംവിധാനം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് എ ടി എം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ക്യു ആർ കാർഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കി സ്കീം നിർദ്ദേശിച്ച ആർ ബി ഐ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തലവൻ ആരാണ് പ്രൊഫസർ ഡി ആർ ഗാഡ്ഗിൽ ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം നിർദ്ദേശിച്ച ആർ ബി ഐ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തലവൻ പ്രൊഫസർ ഡി ആർ ഗാഡ്ഗിലാണ് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം ആർ ബി ഐ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം ആർ ബി ഐ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു